তো এখানে আমরা যেটা করি কুইক সিলেকশন দিয়ে আমরা এই সকল ইমেজে সিলেকশনের কাজ করি তো আমি এখানে টলারেন্সটা দেখালাম টলারেন্সটা এখন এটা ডিপেন্ড করে ইমেজের উপরে অনেক সময় কোন কোন ইমেজে আমরা 60 বা 70 পর্যন্ত আমরা টলারেন্স নিয়ে নেই আর কোন কোন সময় আমরা এটাকে কমিয়ে 30 বা 40 পর্যন্ত রাখি বা 20 নেই এই ইমেজে আমি যদি 30 করে নেই তাহলেই আমার জন্য এনাফ এর থেকে বেশি দরকার হয় না এনটি অ্যানালাইসিস চেক মারলে কি হয় চেক মার্ক করা থাকলে এটাতে আপনার যেটা সুবিধা হবে যে লাস্টের পিক্সেলটা শ্যাডো ক্রিয়েট করে দেবে লুকিংটা সুন্দর হবে আর কিছুই না তো এটাকে অলওয়েজ চেক মার্ক করে রাখবেন আর কন্টিনিউয়াস এটার কাজ কি কুইক সিলেকশন একটা লেয়ারে একটা কালারকে একসাথে সিলেকশন করে নেবে তো এটাতে ক্লিক করলে দেখেন এটা হোয়াইট এরিয়া যেটা আছে এটা নিচ্ছে বাট ভিতরের হোয়াইট এরিয়াটা কিন্তু দিচ্ছে না তো এই অবস্থাতে এই অবস্থাতে আপনি যেটা করতে পারবেন সেটা হলো আপনি যখন এটাতে কন্টিনিউয়াস চেক মার্ক উঠিয়ে তারপরে আপনি মাউসের লেফট বাটনে একবার ক্লিক করবেন তখন এই লেয়ারে যতগুলো হোয়াইট এরিয়া থাকবে সবগুলোকে সিলেক্ট করে নেবে তো এবার আমি ব্যাক স্পেসে ক্লিক করে দেখাই আর এটাকে জুম করে দেখাই দেখেন এখানে যে হোয়াইট এরিয়া ছিল সেটাও কিন্তু সিলেকশন করেছে এবং এটাকেও আমি রিমুভ করে দিয়েছি তো এতটুকু কাজ হলো কন্টিনিউয়াস এর কাজ তো এই সকল ক্ষেত্রেও আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করতে পারবেন এভাবে এবার আমরা এখান থেকে দেখব ল্যাসো টুল পলিগোনাল ল্যাসো টুল ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল ল্যাসো টুলটা আসলে প্রয়োজন হয় পলিগোনাল আর ম্যাগনেটিক এটার আসলে তেমন একটা কাজ নেই তো ল্যাসো টুলে আমরা যে কাজটা করি সেটা হলো কোন সিলেকশন করা যেমন আমরা এখানে আলাদা একটা ইমেজ ওপেন করে দেখাই যেমন এই সকল ইমেজে আমরা আমরা এগুলোকে সিলেকশন করতে পারি যেমন এই ইমেজের এই পাওয়াটা আমি এটাকে সিলেক্ট করে নিলাম এবার এটাকে আমি এখান থেকে এই সিলেকশনটা করার পর মুখ টুল দিয়ে কাট করে নিতে পারি অথবা এখানে আমি আরেকটা অপশন দেখাচ্ছি ফিল করে মানে এটা এখান থেকে আমি রিমুভ করে দিচ্ছি এই কাজটাকে আমি এখান থেকে রিমুভ করলাম এখন এইটা কিন্তু আমি ল্যাসো টুল বলে মানে কুইক সিলেকশন বা অন্য যে সিলেকশন টুল ছিল সেটা দিয়ে আসলে আমি এই কাজটা করতে পারতাম না তো আমি ফ্রিলি আসলে এই কাজটা সিলেকশনটা করতে পারি এখান থেকে আর কিছুই না আপনি কিন্তু এটা কুইক সিলেকশন দিয়ে করতে গেলে হবে না তো আমার যেভাবে দরকার তো আমি এটাকে এভাবে সিলেকশন করতে পারি এক্ষেত্রে আপনি সিলেকশন এভাবে নেওয়ার পর ছেড়ে দিলে প্রথম যেখান থেকে সিলেকশন শুরু করেছিলাম ওখান পর্যন্ত কিন্তু অ্যাড করে দিবে এই জন্য আপনার যদি এখানে সে অ্যাড করে দিতে হয় তাহলে অ্যাড করে দিবেন আর না হলে আপনি নর্মালি ভাবে নিয়ে ছেড়ে দিলে এই এরিয়াটাকে অ্যাড করে নেবে এরপরে আসে ম্যাগনেটিক পলিগোনাল ল্যাসেটুল আর ম্যাগনেটিক ল্যাসেটুল পলিগোনাল ল্যাসেটুলে আমরা যে কাজটা করি আমি একটু দেখাচ্ছি আলাদা একটা ইমেজ দিয়ে তো এখানে আমরা যেটা করব যে ম্যাগনেটিক ল্যাসেটুল পলিগোনাল ল্যাসেটুল ম্যাগনেটিক ল্যাসেটুল দেখেন সবগুলো দিয়ে কিন্তু সিলেকশন করছি ওই সিলেকশন বা ম্যাজিক কন্ট্রোল কিন্তু এক একটা এক একটা কাজের জন্য আসলে ব্যবহার করা হয় তো এটার জন্য আর একটা ইমেজ ওপেন করে দেখাতে পারি
मन करें इमेजे प्रथम दिखे कि टेंटुको माइनस समस्या हलो एड करते मैगनेटिक लैसोटुलर क्या क्रप टुल जेमन पोर्ट्रेट मध्य दिल एक छबिटा लगे फेसबुक 
ফেসবুক অথবা ইনস্টাগ্রামে স্কয়ার সাইজে করে এটাকে আপলোড করবেন স্কয়ার সাইজে খোদা লাগলে খোদা লাগছে আপনার কিছু খাবার নিয়ে নেন শুকনা খাবার হাতের কাছে খেজুর নেন রমজানে খেজুর খান আচ্ছা দেখেন তো আমি এটাকে এখন রেশিও ছিল এবার অরিজিনাল রেশিও আছে এটাতে সুবিধা হলো আপনি ছোট করলে আমি দেখেন ছোট করতেছি কিন্তু একটা সাইড থেকে না উই সাইড দুইটা থেকে কিন্তু সমানভাবে ছোট করে দিচ্ছে আর এখানে একটা চেক মার্ক অপশন আছে ডিলিট ক্রপ পিক্সেল এটাতে চেক মার্ক দেওয়া থাকলে যেটা হয় যে এই যে ক্রপ করে দিচ্ছি না এখন এন্টার দেব আবার আগের অবস্থায় নিব দেখেন এই পার্ট ডিলিট হয়ে গেছে এজন্য আপনারা যেটা করবেন সব সময় এটাকে চেক মার্ক উঠাইয়া দিয়ে দিবেন কারণ এভাবে নিলাম এন্টার ক্লিক করলাম মনে হচ্ছে না আগেরটা নিতে হবে দেখেন এখানে দেখা যাচ্ছে আবার আগের অবস্থায় নিতে পারি এজন্য এটাতে কখনো চেক মার্ক দিবেন না আরেকটা অপশন আছে অন ইন টু অন স্কোয়ার স্কোয়ার সাইজ করে আমরা একটা ফটোকে আপলোড করতে পারি তো এই রেশিও অরিজিনাল রেশিও আর আছে অন ইন টু অন স্কোয়ার এইগুলো নিয়ে আসলে আমাদের কাজ হয় আর বাকিগুলো দরকার হয় না তবে প্র্যাকটিস করে নিতে পারে এভাবে আলাদা আলাদা রেশিও আছে এরপরে স্লাইস টুল দিয়ে কি করা হয় একটা ইমেজ কে কেটে নেওয়া হয় যেমন এই পার্টটাকে আমি কেটে নিলাম তো এইটা একটা পার্ট হয়েছে নিচেরটা একটা পার্ট এটা এটা আলাদা আলাদা উপরে একটা এভাবে আলাদা আলাদা করে কেটে নিতে পারে আমি এখানে নিয়েছি টোটাল ছয়টা স্লাইস কিন্তু আসলে এখানে মোট ছয়টা না এখানে টু ইন্ট একুশটার মতো স্লাইস হয়েছে মানে কাটা পড়েছে আমি যদি ফাইল অপশনে যাই সেফার ওয়েব এখান থেকে জেপিজি মুড করে নিব আর জেপিজি মুড নেওয়ার পর কোয়ালিটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করবেন সেক্ষেত্রে কোয়ালিটি ভালো আসবে সেফ এটা আমি ডেস্কটপে করে দিচ্ছি এখানে ইমেজ নামে একটা ফোল্ডার আসবে এখানে এখনো ইমেজ নামে কোনো ফোল্ডার নেই তবে সেভ করার পর এটা ইমেজ নামে একটা ফোল্ডার আসবে এখানে আমি যদি এটাকে ডেস্কটপ অপশনে যাই ইমেজ দেখেন টোটাল এখান থেকে একুশটা ইমেজ হয়েছে टूल बस प्रयोजन এমনটা দরকার হয় যে অনেক সময় আমাদের একটা ইমেজ কেটে নিতে হয় যে এই পার্টটা আমি কেটে নিব তখন আসলে স্লাইস টুল দিয়ে স্লাইস করে নিতে পারেন তবে সেটা আপনি ক্রপ টুল দিয়েও কিন্তু কেটে নিতে পারেন এতে একটা ইমেজে যখন একাধিকবার কেটে নিতে হবে এটা কিন্তু ক্রপ টুল দিয়ে পসিবল না যেটা আপনি স্লাইস টুল দিয়ে করতে পারবেন আই ড্রপার টুল হলো আই ড্রপার টুল নেওয়ার পর আপনি একটা ক্লিক করলে এই কালার যেটা আছে স্কাই ব্লু এটা फोरग्राउंड चले जाएड्रपारिजाइन कपि कर प्रयोजन कारण हलो की 
আরজিবি কালার মোডে একটা ক্লিক করব এখানে কি দেখা যাচ্ছে রেট আছে 242 গ্রিন আছে 180 আর ব্লু আছে 21 এখন কি করব এখন আবার আবার আরেকটা ডকুমেন্টে যাব এখানে গিয়ে কি ক্লিক করব রেড আছে 240 গ্রিন আছে 180 আর ব্লু আছে 21 এটা দি ওকে করে তখন এই কালারটা এখানে চলে আসে আচ্ছা এখন আপনারা বলেন যে এটা তো আমি এখান থেকে না নিয়ে সরাসরি আমি আই ড্রপার দিলে নিলে এই যেটাই নিব সেটা ফোরগ্রাউন্ডে চলে যায় এই স্যাম্পলার এগুলো আমাদের প্রয়োজন হয় না এটা যারা অন্য ক্যাটাগরিতে কাজ করে আপনি যখন গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে নেবেন এটা আপনাদের দরকার নেই এটা অনেকে আছে যারা ফ্যাশন ডিজাইনার বা বিশেষ করে ওয়েব ডিজাইনার যারা কাজ করে ওদের আসলে এগুলো প্রয়োজন এই কোডিং করে দেয় তখন এই কালার গুলো ওদের প্রয়োজন হয় আর কিছু না আপনি গ্রাফিক একসাথে এভাবে চারটা পর্যন্ত নিতে পারেন চারটা নিলাম এরপর আরেকটা ক্লিক করে দেখেন কি বলে এখান থেকে আমাকে আর দিবে না কুড নট ক্রিয়েট এ নিউ স্যাম্পলার বিকজ দা ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ স্যাম্পলস ইজ ফোর চারটা পর্যন্ত নিতে পারি আর সিসির আপডেটে আমি 10টা পর্যন্ত নিতে পারি আর এগুলো এখান থেকে কেটেও নেওয়া যায় রুলার টুল এটা মেজারমেন্ট নেওয়ার জন্য এই মেজারমেন্ট নিবে যারা ফ্যাশন ডিজাইনার এদের জন্য এভাবে আমরা কি নিব আমরা রুলার নেই সেটা নেই কন্ট্রোল আর প্রেস করে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে আর প্রেস করলে একটা রুলার চলে আসে কন্ট্রোল আর এই রুলারটা আমরা দেই সেভ জোনের জন্য মানে ডিজাইন আছে ডিজাইনের সেফটি এরিয়া বা একটা সাইজ নেওয়ার জন্য আসলে আমরা এভাবে রুলার নিয়ে থাকি रुलर প্রিন্ট হবে সেটাতে লাগবে আবার যে ডিজাইনটা ওয়েবে আপলোড হয় সেটাতেও লাগে কারণ ওটাতে সেভ জোন আর সেটা আপনি এই রুলার দিয়ে নেবেন কন্ট্রোল আর প্রেস করে আবার এগুলো কিভাবে কেটে দিবেন কন্ট্রোল আর প্রেস করলে এগুলো চলে যাবে আজ এরপরে আছে নোট টুল নোট টুল দিয়ে একটা নোট করা যায় এখন এটা কিভাবে নোট হয় দেখেন এই ছোট 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 কিছু টেক্সট এখানে যায় সুবিধা একটা কোন কনসেপ্ট আছে এটা এখানে নোট করে রাখতে পারবে এখন এটা আসলে কোন প্রয়োজন নেই এর কারণ হলো সবাই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কাজ করে এরপরে আছে যে আপনি তো আলাদা ভাবে নোটের অপশন পাচ্ছেন উইন্ডোজ এটার জন্য আসলে আলাদা করে রাখতে হয় না যেমন আমার ক্ষেত্রে দরকার আছে এগুলো আমি এখানে রেখে দিয়েছি আর প্রতিদিন না করে আমি এখানে নোট অপশনটা ব্যবহার করি সবাই এটা জানেন যারা জানেন না তাদেরকে বলে দিচ্ছি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবেন নিউ এখান থেকে টেক্সট ডকুমেন্ট এটা হলো আলাদা একটা নোট যেখানে আপনি নোট প্যাড নামে অপশন পাবেন এখানে আপনি আপনার মতো টেক্সট অনেক কিছু এখানে লিখতে পারবেন তো এই জন্য আপনাদের এটা দরকার নেই যে ফটোশপে গিয়ে নোট টুল ব্যবহার করা ঠিক আছে এখানে অনেক কিছু লিখতে পারবে একটা কিছু লেখার পরে ভিউ থেকে এটাকে আমরা আবার জুম করতে পারি ভিউ दरकार मूलत 
তো এখন এটা অন্য ইমেজে দেখাতে হবে এখান থেকে দেখালে ভালো হবে না বা বুঝবেন না এই ইমেজটাতে আসেন আমি যে এটা ক্লোন করব প্রথমে আপনি যদি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করেন তখন এটা আসলে ক্লোন করবে না এর কারণ হলো আপনাকে ফার্স্ট একটা স্যাম্পল নিতে হবে তো আমি কিবোর্ডে অল্টার চেপে এখান থেকে একটা স্যাম্পল নিলাম দেন মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে এখান থেকে ড্র্যাগ করে নিচ্ছে এভাবে এখন এখানে একটা কথা আছে যে আমি ক্লোজিং থার্ড ব্র্যাকেটে ক্লিক করলে সাইজ বড় করতে পারি ওপেনিং থার্ড ব্র্যাকেটে ছোট হয় তো আমি ক্লোজিং থার্ড ব্র্যাকেটে ক্লিক করে একটু বড় করে এতটুকু করে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে এখান থেকে ক্লোন স্যাম্পল নিলাম অল্টার চেপে নিয়েছি এবার মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে ড্র্যাগ করে এটাকে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি क्लोन कर <coughs> उंड्राउंड স্ক্রিনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা এই প্রবলেম কাদের আছে স্ক্রিনে কিছুই দেখতে পারেন না মেসেজ দেন দেখা যাচ্ছে না হ্যালো আচ্ছা ব্রাইটনেস বাড়িয়ে নেন সমস্যা থাকবে না আচ্ছা এরপর আছে প্যাটার্ন স্ট্যাম্প প্যাটার্ন স্ট্যাম্পে আমরা একটা প্যাটার্ন अप्लाई করতে পারি যেমন এই ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আমি আলাদা একটা লেয়ার নিলাম আর লেয়ারটাকে টেনে নিচে নিয়ে আস এখানে প্যাটার্ন স্ট্যাম আমরা যে প্যাটার্ন গুলো পাই ফারস্টে পাঁচটা প্যাটার্ন আছে CS6 এ কাজের না একটাও আসলে এভাবে একটা প্যাটার্ন দিতে পার নেক্সট ডে আমরা আরেকটা প্যাটার্ন সিলেক্ট করতে পারি তো এরপর এই যে প্যাটার্ন স্ট্যামে আমি আসার পরে এখানে এখান থেকে প্যাটার্ন চেঞ্জ করতে পারি এখানে আমরা একটা সেটিংস আইকন পাই डिजाइन करते क्रिएट तो ये प्रथम डकुमेंट छोटे डबल क्लिक कर रेक्टेंगुलर 
रेड कलर अप्लाई कर लास्टर्न बेसिभागुलटर तो कलोन स्टाम पैटार्न स्टाम देखी मडिवल की पैटार्न स्टाम कैरेक्टर पैलेट आपशन आ कैरेक्टर पैलेट टाइप नहीं क्या कर देखेक्टर पैलेट जर नहीं क्या नहीं आसबें उडो थे उडो चले चेन्ज कर जमीन टाइम्स न्यू रोमन जेट शब्द पूरी चीज़ एक टा फ़ॉन्ट ऐटा दिए दिलम तो काजर के तरह से टाइम्स न्यू रोमन एक खूब एक टा प्रोजेक्शन नहीं आ देखे और नेक्टर टार्जन प्रो ऐटा दिए दिलम कुछ उन दर एक टा फ़ॉन्ट आ सेरिफ़ फ़ॉन्ट एक टा कुछ उन दर एक टा फ़ॉन्ट है ना टार्जन प्रो तो ऐसे � तो एकाने आमी एक टाइप फेस निये नहीं, जब ना आमी प्रोक्सिमा नोबा एक टाइप फेस नहीं थे पड़ी, और तो बामी एकाने थे के एक टाइप फ्रंट नहीं, ओपन सेंस ना मैं आमी एक टाइप फेस निये नहीं लाम, आ एक एक टाइप मॉडर्न फ्रंट जेटा सेंसरिफ, एबार इटर इजे टाइप फेस जेटा ओपन सेंस इटर फ्रंट आचे � इटर रेगुलर इटैलिक आचे मीडियम आचे 
এগুলো এক একটা ফন্ট আমি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি অর্থাৎ লাইট এর আগে থাকে থিন তারপরে লাইট রেগুলার মিডিয়াম সেমি বোল্ড বোল্ড এক্সট্রা বোল্ড ব্ল্যাক হেভি এগুলো এক একটা ফন্ট মানে যত নিচে আসবে তত এগুলো বোল্ড হবে তো এরপরে যেটা আছে সেটা হলো যে এখান থেকে আপনি টেক্সটের চেঞ্জ করতে পারেন ফন্টের সাইজ তো আমরা এখানে নরমালি যেটা আছে অনেকের অনেকে বলবেন 6 আছে 8 আছে এরপরে কিভাবে নেবেন টেক্সট করে দিবেন যেমন 100 দিয়ে দিচ্ছি 100 পিটি নিয়ে নিয়েছে এখানে পিটি মানে পয়েন্ট আচ্ছা এরপরে যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো এখান থেকে এটাকে আমরা বলি লিডিং লিডিং হলো ডিজিটাল আইটি আর একটা হলো ইনস্টিটিউট এটা দুইটা লাইন আছে এই দুইটা লাইনের মাঝখানের স্পেসটা বাড়াই লিডিং এটা অলওয়েজ অটো করে দেওয়া থাকে অনেক সময় কম বেশি করা পরে কাজের প্রয়োজনে যেমন আমি এখান থেকে সিক্সটি পিটি করে নিলাম সেভেন্টি টু নিলে এখানে মোটামুটি পারফেক্ট তবে আবার এটাকে আপনি এখান থেকে অটো করেও নিতে পারে এরপরে যেটা দেওয়া আছে এটাকে আমরা নিচেরটাকে বলি ট্র্যাকিং ট্র্যাকিং এর কাজ হলো আপনার ডি আর আই এই দুইটা লেটারের মাঝখানের স্পেসটা বাড়ায় ট্র্যাকিং जिरो थे क्या प्रयोजन कम बेसिटल स्केल हलोड्रेडिंग আর ট্র্যাকিং এ হলো হরিজন্টাল স্কেল এ যেটা হয় সেটা হলো ডি এগুলো বড় হবে মানে হরিজন্টাল এই দিকে বড় হবে এটা মাঝখানের স্পেস বাড়াবে না তো এটাকে আমি 300 করে এন্টার ক্লিক করলাম ও সরি এটা ভার্টিক্যালি স্কেল ভার্টিক্যালি বড় হয়েছে উপরে তবে এটা 100% থাকবে সব সময় আর এখানে আছে ভার্টিক্যাল স্কেল এটাকে আমি 300 করে দেখাই দেখেন মাঝখানে স্পেস সমান আছে বাট এখানে লেটার গুলো বড় হয়ে গেছে এই কাজ ঠিক আছে ওকে তো এরপরে যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো তো এটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে নেই কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এরপরে এখানে দেওয়া আছে এই অপশনটা হলো বেজ লাইন শিফট এটা কি কাজ করে যে টু দিলাম টুটা আসলে মূলত উপরে হবে তো এটাকে আপনি এখান থেকে এই বেজ লাইন থেকে উপরে নিতে পারেন এভাবে আবার এটা নিচেও করতে পারেন এভাবে তো তখন আবার এটা সাইজ ছোট করতে হবে টেক্সটের সিলেকশন করে নেবেন কিভাবে টাইপ টুল দিয়ে আচ্ছা এখানে নেহার দাস আপনি মাউস উল্টা পাল্টা ক্লিক করেন না জাস্ট দেখতে থাকেন আপনি টাইপ টুল এভাবে সিলেকশন করতে দেখেন আমরা এটা চেক মার্ক করে এই মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে এখানে ড্রাগ করলে হোল্ড করে ধরে রেখে ড্রাগ করলে এগুলো সিলেকশন হয় আচ্ছা তারপরে আছে এগুলো যেমন এই ডিজিটাল আইটেটাকে আমি বোল্ড করতে পারি এটা লিক করতে পারবো All caps, small caps, जिरोक्रिप्ट सुंदर देखा जाए
হ্যাঁ পিক থেকে আপনি প্যাটার্ন নিতে পারবেন দেখাই দিই যারা পিক থেকে প্যাটার্ন নিতে পারবেন কিভাবে নেবেন এগুলো সব হাইড করে দিচ্ছি এইটা থেকে প্যাটার্ন নিব সিলেক্ট করে এটাকে এডিট অপশনে যাবেন প্যাটার্ন ডিফাইন প্যাটার্ন এটা প্যাটার্নের নাম ওকে এবার মনে করেন আমি এই ডকুমেন্টটাতে আসি এগুলো হাইড করে দেই আলাদা লেয়ার নিব প্যাটার্ন স্টাম টুল এবার আমি এখান থেকে সবার নিচের প্যাটার্ন এটা अप्लाई করে দিচ্ছি বাট এটা সাইজ এত বড় ইমেজের যার জন্য এই এক দুইটা আসে তখন এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি এখান থেকে একটা অপশন আছে নিউ ফিল অর অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আমি যখন এখানে ক্লিক করি একটা সলিড কালার নিতে পারি এভাবে ঠিক একই ভাবে আমি যখন এখানে প্যাটার্নে ক্লিক করব এখান থেকে এটাতে ক্লিক করব দেন প্যাটার্ন এখানে আসার পর প্যাটার্নের স্কেল আমি এভাবে কমায় দেব 8% করে ওকে করে নিলাম দেখেন এভাবে প্যাটার্ন এসেছে তো আপনি এখান থেকে এভাবে নিতে পারেন এখানে যেটা আছে সলিড কালার বা ফিল কালার এটাতে সুবিধা হলো আমরা এভাবে যদি একটা সিলেকশনও নেই আলাদা লেয়ার নিলাম তখন এখান থেকে যদি এভাবে সলিড কালার দেই এভাবে একটা কালার নেই আরেকটা সুবিধা আছে এই থাম্বনেলে ডাবল ক্লিক করে এগুলো আমরা আবার চেঞ্জ করতে পারি যেটা আমি প্রিভিউ মোডে দেখতে পারি আমাদের কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস অল্টার ব্যাক স্পেস ক্লিক করে আর কালার अप्लाई করতে হয় না আচ্ছা আজকের মতো এখান থেকে এই পর্যন্তই আমরা আর টাইমটা বাড়াবো না এখানে অনেকগুলো অপশন আছে যেমন এখানে ট্রেসিং টেকনিক থেকে নিচের যে বিষয়গুলো এগুলো আমি আর দেখাই নাই এটা আমি নেক্সট ক্লাস থেকে দেখাবো তবে একটু মনে রাখেন অপাসিটি কিভাবে কমাবেন এটা দেখাই দিচ্ছি আপনারা একটু মনে রাখবেন যে আমি কোন পর্যন্ত শেষ করেছি ট্রেসিং টেকনিক থেকে আমি পরের ক্লাসে দেখাবো ঠিক আছে অপাসিটি কিভাবে কমাবেন দেখেন এই লেয়ারটা সিলেক্ট করে এই লেয়ার প্যানেলে অপাসিটি আছে এই অপাসিটি এখান থেকে কমাই দিতে পারে ঠিক আছে এই লেয়ার প্যানেলে আপনি অপাসিটি নামে একটা অপশন পাবেন যেটা দিয়ে আপনি এভাবে অপাসিটি কমাতে বাড়াতে পারবেন লেয়ার সিলেক্ট রেখে লেয়ার প্যানেল থেকে আজ এবার যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে বলতে পারেন কোশ্চেন থাকলে আনমিউট করে দিলাম বলেন এগুলোতে কি করবেন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে আলাদা একটা কালার দিয়ে তারপরে এগুলো হোমওয়ার্ক আপলোড করে দিবেন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার পর একটা লেয়ার নেবেন যেটা নিচে থাকবে এরপরে কালার अप्लाई করে আপনারা হোমওয়ার্ক এ আপলোড করে দিবেন सेम এটাতেও একই কাজ এই নিচে আলাদা একটা লেয়ার নিব এভাবে কালার তবে রেড ব্ল্যাক না অন্য কালার ও এখানে আবার একটা চেঞ্জ হয় নাই রিমুভ হয় নাই তো এখানে আমরা কি কালার দিতে পারি রেড করে দেই স্কাই ব্লু টাইপের বা অরেঞ্জ এভাবে দিলে বিষয়টা সুন্দর দেখা যায় কাজ করতে গিয়ে প্রবলেম হলে নেক্সট ক্লাসে কোশ্চেন করবেন ওকে কোলন স্টামের ফাংশনটা আবার দেখাতে পারবেন না আর দেখানো যাবে না ভিডিও দেখে নেবেন কারণ আমার কাছে হাতে টাইম ই আছে 1 মিনিট 1 মিনিট পর মিটিং এর এই লিংকটা কেটে যাবে ভিডিওটা একটু দেখে নেবেন কারণ অনেকগুলো আমি অনেকবার বলে দিয়েছি আচ্ছা আর একটু নিচে আমাদের যে ক্লাসগুলো হচ্ছে মানে প্রত্যেক ক্লাসে টপিকগুলো আলাদা ভাবে টপিকগুলো আলাদা ভাবেই তো দেখানো হচ্ছে কি বুঝিনা এই কথাটা না না ইমেল ফাইল ফার্স্ট 